we have a very unusual bottle of brandy, its name is White Stork. This bottle traveled to space. In 1998, three Russian cosmonauts took several bottles of brandy to the orbital station and uh, we do not know how many bottles there were. <laughs> One was left, so I suppose there were many bottles. They didn't drink it, they signed it and sent us back to our museum. So, this bottle traveled to space. It's unique, we can't open it to taste or make some analysis, but it will be very curious to know the difference between terrestrial brandy <laughs> and space brandy. La sede y las instalaciones de la cabin están en el centro de Tiraspol, la capital de Transnistria. Ahí se produce un brandy famoso en toda la zona soviética, que tiene entre sus principales fuentes de ingresos y de trabajo sus tiendas dispersas en toda la región. Hace algunos años, la cabin se incorporó al grupo Sheriff, propiedad del expresidente Igor Smirnov, que estuvo en el poder durante casi 20 años. Con la insignia de una estrella de Sheriff de estilo tejano, Smirnov administra el grupo privado más grande del país compuesto por la Cabind, decenas de surtidores de gasolina, una docena de supermercados y el moderno estadio del Fútbol Club Sheriff, un equipo destacado en el fútbol de Transnistria. Cabind uh, is the acronym composed of the first letters of the Russian phrase meaning brandies, wines and beverages of Tiraspol. Uh, this uh, name, this logo, um, was invented in 1990, so before that it was just the Tiraspol Winery and Distillery. <laughs> the Tiraspol Winery and Distillery Quint was founded in 1897. It's one of the oldest and biggest companies in Moldova, which produces alcohol, meaning brandies from 3 to 60 years of age, wines, vodka, gin and other strong beverages. La Cabin es uno de los orgullos de Transnistria, el país que existe pero que nadie reconoce. Transnistria, que históricamente fue un enclave dominado por los rusos dentro de la República de Moldavia, es una república autónoma desde 1991. Tiene su propia moneda, policía y sus fuerzas armadas. Tras la caída de la Unión Soviética, el rápido desmembramiento de las repúblicas que la componían dejó muchas cuestiones abiertas respecto a la división de territorios y población entre los habitantes de Transnistria y la recién formada República de Moldavia el conflicto fue inmediato en 1990 las tropas de Chisinau intentaron ocupar la ciudad de Dubasari pero las milicias locales y los restos del ejército soviético de Tiraspol y Bender bloquearon el avance estalló un conflicto que duró dos años y que llevó a Moldavia a darse cuenta de que no podía ocupar la pequeña república apoyada por Moscú. Desde 1992, Transnistria vive como una república autónoma pero sin ningún reconocimiento internacional. Twice our factory was totally destroyed. First time during the civil war in 1918 and it was built uh, and it was rebuilt in 1927. Second time during the Second World War in 1944 and it was rebuilt in 1947. So twice the factory was restored at the same place. We never changed the position. We export our products to 28 countries of the world, including European countries, uh, America, China, uh, post-Soviet countries. About 40% of our products uh, go for export and 60% stay in local markets. 